Chalmers Solar Team är ett eh, studentivt projekt där studenter från Chalmers kommer samman, designar och bygger en solsättning i en bil. Eh, och med den bilen är målet att delta i tävlingen Bridgestone World Solar Challenge i Australien. Man börjar i Darwin i norr och kör ner till Adelaide i söder. Så det är ungefär 300 mil eh, som man ska köra på. Man har en vecka på sig. Och göra det på solens energi. Det är mycket bevaring av, av energi. Du kan inte slösa. Bakgrunden till projektet är eller idén att flytta en person från nordkust till sydkust i Australien. Hur häftigt är att flytta en person? utan någon påverkan på klimatet. Vi bidrar kanske inte till, till forskningen, men att uppmärksamma att, att det här är inget omöjligt. Eh, folk får ofta en bild av att solenergi är, eh, det är något jippo. Det, det, det funkar inte egentligen. Eh, och då är det kul att kunna, kunna ja, men nästan lite PR för, för förnyelsebar energi. Öppna ögonen för att eh, det finns och det fungerar. Och man måste inte tänka i gamla banor. Vi har tre bestämda förare. Jag är en av dem och så två andra tjejer som är med. Och bilen är byggd efter vår längd och då kroppsform. Värmen tror jag är väldigt utmanande. Värmen och att man sitter i, det blir väldigt litet utrymme. Så det tror jag kan vara ganska krävande liksom. Allt vi har jobbat på i princip har ju byggt på någon kurs vi har läst. Det är ju allt från programmeringen i C till att vilken format meddelanden kommer i när man skickar mellan enheter. Men det är ju en sak att sitta och läsa på en tenta. Till exempel, de här siffrorna betyder det. Det är en helt annan sak att se det på en skärm och se hur olika enheter interagerar med varandra. Från ingenting så skapar vi ändå någonting liksom. eh, och se hur det blir alltså hur det blir, blir en, en bil. Så. Så, och nu ser vi att det börjar liksom ta form, så det är väldigt kul. Ja, det är just eh, hur man anpassar det teoretiska eh, till det praktiska. Eh, det är otroligt givande. Eh, men även hur man arbetar som ingenjör. Eh, hur, hur man eh, hanterar och tacklar problem. Och hur man tillämpar sina teoretiska kunskaper på ett, på ett smidigt sätt. Man kan inte alltid sitta och läsa en bok i två veckor för att lösa ett problem utan ibland så måste man slänga sig ut och lita på sina kunskaper. Alltså tävlingsmotto i sig är energihantering. Så det är med att visa solcellernas kraft, potentiella kraft.